हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर अदिति मानोधने कैटरेक्ट कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन आज हम डिस्कस करेंगे लेजर विजन करेक्शन यानी कि चश्मा हटाने की लेजर सर्जरी की प्रक्रिया के बारे में और उसकी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है उसके बारे में अगर आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम हाँ इसको हटाने के लिए सर्जरी करवाना चाह रहे हैं तो आपने अगर किसी को कंसल्ट किया होगा या सर्च किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस सर्जरी की अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए ऑप्ट करना चाहिए किस टेक्नोलॉजी का एक से दूसरे में फ़ायदा है ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसिक की टेक्नोलॉजी समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि चश्मे का नंबर आखिर क्यों आता है जो आपकी आँख है उसमें रोशनी के किरने जाकर पर्दे पर एक पॉइंट पे फोकस करती है जिससे आपको क्लियर दिखने लगता है अगर आपकी आंख का साइज नॉर्मल आंख से थोड़ा बड़ा होता है या स्ट्रेच्ड होता है तो ये रोशनी की किरणें सीधा पर्दे के पर ना पड़कर थोड़ा आगे पड़ती हैं जिससे कि आपको माइनस का नंबर आता है तो इन रोशनी की किरणों को सीधा पर्दे पर पड़ने के लिए आप चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं अब लेसिक की प्रक्रिया में आपकी काली पुतली यानी कि कॉर्निया में एक फ्लैप उठाया जाता है और लेज़र द्वारा इसको रीशेप किया जाता है ताकि रोशनी की किरणें सीधा पर्दे पर पड़े जिससे कि आपको क्लियर दिखे बिना चश्मे की मदद के तो इस प्रक्रिया में ये जो कॉर्निया का फ्लैप उठाया जाता है इस बेसिस पे दो मेजर टेक्निक्स होते हैं एक होता है ब्लेड लेसिक जिसमें कि इस फ्लैप को एक माइक्रो कैरेटोम नाम की ब्लेड द्वारा उठाया जाता है और दूसरा होता है ब्लेड फ्री लेसिक जिसे आई लेसिक के नाम पे प्रमाणित किया गया है इस प्रक्रिया में जो आपका कॉर्निया का फ्लैप है उसे भी फेमटोसेकेंड लेज़र द्वारा ही बनाया जाता है और उठाया जाता है अब हम डिस्कस करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म्स या लेसिक की टेक्नोलॉजीज द्वारा आपके नंबर को ट्रीट किया जाता है उस पर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेसिक होते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड लेसिक उसके बाद आया एस बी के लेसिक यानी कि थिन फ्लैप लेसिक फिर आए कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स इनमें टाइप्स होते हैं अस्फेरिक लेसिक वेफ्रंट गाइडेड लेसिक टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक जिसको कंटूरा विजन के नाम से जाना जाता है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है पावर्ड बाय आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टू उसको कहते हैं टोपो इंटीग्रेटेड वेफ्रंट गाइडेड लेसिक उसके अलावा लेज़र विजन करेक्शन के और तरीके होते हैं जैसे कि सरफेस अब्लेजन और स्माइल जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी जो आई थी वो थी स्टैंडर्ड लेसिक इस प्रक्रिया में सिर्फ आपकी काली पुतली पे लेज़र द्वारा आपके नंबर को हटाया जाता है इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं किया जाता जिससे आपके आई की इम्परफेक्शंस uh, या क्वालिटी ऑफ विजन को इम्प्रूव किया जाए स्टैंडर्ड लेसिक अब आउटडेटेड हो चुका है ऑप्सुलेट हो चुका है जनरली आज के तौर पे कोई भी इस प्रोसीजर को ऑफर नहीं करता इस प्रक्रिया में जो स्टारबर्स हैं ग्लेयर या हेलोस की प्रॉब्लम स्टैंडर्ड लेसिक में ज़्यादा होती थी और इस कारण अब नए प्लेटफॉर्म्स आने के बाद ये ऑप्सुलेट हो चुकी है फिर आया एस लेसिक यानी कि थिन फ्लैप लेसिक नॉर्मल लेसिक की प्रक्रिया में आपके जो कॉर्निया का फ्लैप उठाया जाता है उसकी थिकनेस 130 थर्टी माइक्रॉन से लेके 150 फिफ्टी माइक्रॉन्स के बीच होती है एस बी के लेसिक में हम 90 माइक्रॉन्स तक का फ्लैप बना सकते हैं इसका ये एडवांटेज हुआ कि नीचे जो आपकी काली पुतली की थिकनेस बचती है वो ज़्यादा बचती है सो टेक्निकली आपके कॉर्निया की इंटीग्रिटी या स्ट्रेंथ मेनटेन होती है उसके बाद आए कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स जिनमें है अस्फेरिक लेसिक वेफ्रंट गाइडेड लेसिक और टोपोग्राइडेड लेसिक यानी कि कॉन्टूरा विजन अस्फेरिक लेसिक आज के तौर में एक बेसिक स्टैंडर्ड मिनिमम माना जाता है इससे नीचे के टाइप्स नहीं ऑफर किए जाते किसी को ये एक स्टैंडर्ड बेसिक प्रोसीजर ऑफर किया जाता है ऑस्फेरिक लेसिक में आपके कॉर्निया पे लेज़र द्वारा आपका नंबर तो हटाया ही जाता है लेकिन आपकी जो कॉर्निया की कॉन्टूर है यानी कि शेप है इस तरह लेज़र फायर किया जाता है कि इसको नॉर्मल मेंटेन करें नियर नॉर्मल मेंटेन करें तो इससे आपके कॉर्निया की एक ऑस्फेरिसिटी वैल्यू होती है जो मेंटेन की जाती है ऑस्फेरिक लेसिक से जो स्टैंडर्ड लेसिक में ग्लेयर हेलोज या स्टारबस की प्रॉब्लम होती थी वो नहीं होती है सो so, इसलिए आपका विजन तो सिक्स सिक्स आता है लेकिन क्वालिटी भी बेहतर होती है फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और फिर आया वेफ्रंट प्लेटफॉर्म्स 
वेफ्रन गाइडेड लेसिक में आपकी आई के कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ऑप्टिकल इम्परफेक्शन यानी कि एबरेशन को एक एबेरोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है और सॉफ्टवेयर में आपके नंबर को तो जीरो टारगेट किया ही जाता है लेकिन इन ऑप्टिकल इम्परफेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए टारगेट करते हैं तो इसके कारण जो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन आती है वो बहुत शार्प आती है और कॉन्ट्रास्ट भी बेहतर आता है अब वेफ्रन प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग नाम हैं जैसे कि जायोप्टिक्स नाम से आता है कस्टम क्यू नाम से आता है कस्टम व्यू लेसिक के नाम से भी आ, आता है या एच डी लेसिक के नाम से भी इसे जाना जाता है फिर आया कंटूरा विजन यानी कि टोपोग्राफी गाइडेड लेसिक कंटूरा विजन 2016 में लॉन्च किया गया इस प्रक्रिया में आपकी जो काली पुतली यानी कि कॉर्निया की इरेग्युलरिटीज़ हैं इनको मेजर किया जाता है और नंबर को तो हटाया ही जाता है लेकिन इन इरेग्युलरिटीज़ को भी स्मूदन आउट किया जाता है जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ विजन एनहेंस हो जाती है सो so, इसी इसको एक टोपोग्राफी गाइडेड टेक्नोलॉजी के नाम से प्रमाणित किया गया है ये यू एस द्वारा अप्रूवड है उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है यू एस द्वारा प्रमाणित की गई है 2018 में उसका नाम है आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो 2.0 इस प्रक्रिया में टोपोग्राफी इंटीग्रेटेड वेफ्रन गाइडेड लेसिक किया जाता है तो इसमें आपकी आई के कॉर्निया की टोपोग्राफी को भी कंसिडर किया जाता है और आपके आई के एब्रेशन को भी कंसिडर किया जाता है और जब आप ज़्यादा चीज़ों को मेजर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे तो इससे जो क्वालिटी ऑफ विजन है या लेसिक का एक्सपीरियंस है वो पूरा एनहेंस हो जाता है क्योंकि हम कॉर्निया की इरेग्युलरिटीज़ को तो ट्रीट कर ही रहे हैं और हम आपके ऑप्टिकल इम्परफेक्शन को भी ट्रीट कर रहे हैं आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो सॉफ्टवेयर द्वारा ये वही टेक्नोलॉजी है जो नासा ने भी अपने वेब टेलीस्कोप्स में इस्तेमाल की गई है तो जाहिर सी बात है अगर नासा में इसे यूज़ किया गया है और इफेक्टिव पाया गया है तो वही टेक्निक जब आपकी आई में ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डेफिनेटली ये एक सेफ है और एक एडवांस टेक्निक है और इसके आउटकम्स बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं आज के दौर में मेजर लीडिंग क्लिनिक्स जो हैं यू में इस टेक्निक को ऑफ़र कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ गई है सो अब हम इंडिया में भी आपको ये टेक्निक के लिए ट्रीट कर सकते हैं इन लेज़र प्लेटफॉर्म्स के अलावा एक टेक्निक होता है स्माइल जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन इस टेक्निक में लेज़र द्वारा आपके कॉर्निया में दो प्लेन्स में लेज़र देकर एक लेंटिक्यूल बनाया जाता है एक छोटे से इंसिजन द्वारा इस लेंटिक्यूल को डिसेक्ट करके निकाला जाता है जिससे कि आपकी कॉर्निया फ्लैटन आउट हो जाती है और आपका नंबर हट जाता है आप समझ लीजिए जैसे कि अगर एक कोई सैंडविच हो और उसमें बीच में चीज़ का स्लाइस हो तो अगर आप उस चीज़ के स्लाइस को सैंडविच में से हटा देते हैं उसी तरह स्माइल टेक्निक में आपके कॉर्निया यानी कि काली पुतली में एक लेंटिक्यूल बनाया जाता है लेज़र द्वारा दो प्लेन्स में और उसको हटा दिया जाता है इंसिजन में से डिसेक्ट करके ताकि आपकी कॉर्निया फ्लैटन आउट हो जाए तो एफेक्टिवली ये एक ऑस्फेरिक लेंटिक्यूल है जिसको हम फैशन करके निकाल देते हैं स्माइल टेक्निक से भी विजुअल आउटकम सिक्स बाय सिक्स आते हैं और ये यू एस द्वारा प्रमाणित है मायोपिया यानी कि माइनस नंबर को ट्रीट करने के लिए जो अल्टीमेट विजन आउटकम होता है वो स्माइल और लेसिक दोनों में सिक्स सिक्स आता है स्माइल को एक फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी के नाम पे ज़्यादा पब्लिसाइज़ किया गया है कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि क्योंकि इसमें टेक्निकली एक फ्लैप नहीं उठ रहा है तो आप में ड्राई आई की प्रॉब्लम्स नहीं होती है और जो कॉर्निया की इंटीग्रिटी है या बायोमैकेनिक्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है बट अब ये जो स्टडीज़ आ रही हैं रिसेंट में वो मिक्सड रिजल्ट दे रही हैं कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि हाँ ड्राई आई की प्रॉब्लम कम होती है कुछ स्टडीज़ ये कह रही हैं कि लेसिक और स्माइल दोनों में ही अगर ड्राई आई की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सेम होती है और कॉर्निया की बायोमैकेनिक्स में भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता एक डिफरेंस दोनों में जो पाया गया है वो ये है कि लेसिक का जो इफेक्ट होता है इमेजिट वाव फैक्टर आता है एक दिन के अंदर आपको अगले दिन ही क्लियर दिखने लगता है स्माइल में भी अल्टीमेटली विजन सिक्स सिक्स आती है लेकिन जो विजुअल रिकवरी होती है वो तीन से चार दिन बाद आपको एकदम क्लियर लगने लगता है अल्टीमेट आउटकम लेसिक और स्माइल दोनों में सिक्स सिक्स आता है सो so, 
एक और ट्रूली फ्लैपलेस टेक्निक अगर आप चाहेंगे कि आप करवाना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन ये ही ट्रू मायने में एक फ्लैपलेस टेक्निक है क्योंकि इसमें आपकी जो कॉर्निया है यानी कि काली पुतली है उस पर एक सरफेस पे एक लेयर होती है जिसे हम एपिथिलियम कहते हैं सरफेस एब्लेशन में इस एपिथिलियम को हटाया जाता है खुरेद के हटाया जाता है और उस पर लेज़र द्वारा आपकी कॉर्निया को रीशेप कर दिया जाता है कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए लेज़र के के बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस को लगाया जाता है जो ये सुपरफिशियल लेयर है जिसे हम एपिथिलियम कहते हैं जिसको हटाया गया है ये 72 टू आर्स में साधारण तौर पे वापस रीजनरेट हो जाती है रीग्रो कर जाती है जिसके बाद इस बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस को हटा दिया जाता है तो क्योंकि आपके आई में फ्लैप नहीं उठाया गया तो आपके कॉर्निया की इंटीग्रिटी भी मेंटेन होती है और ये ट्रूली एक फ्लैपलेस टेक्निक है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया लेसिक यानी कि लेज़र विजन करेक्शन की सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने कस्टमाइज प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया जैसे कि अस्फरिक लेसिक फिर कंटूरा विजन और फिर जो लेटेस्ट है वो है टोपो इंटीग्रेटेड वेफ्रेंट गाइडेड लेसिक यानी कि आई डिज़ाइन रिफ्रैक्टिव स्टूडियो टू और स्माइल और सरफेस अब्लेशन के बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टेक्निक बेस्ट होगा लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जैस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ऑलवेज अगर ये टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है तो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है लेकिन क्योंकि आई की सर्जरी एक बार होती है ऑलवेज बेटर होता है कि आप जो बेस्ट टेक्निक है या जो एडवांस टेक्निक है उसे ऑप्ट करें क्योंकि सर्जरी एक ही बार होती है और बेस्ट आउटकम हम चाहते हैं कि आए तो अगर आपको इस प्रक्रिया के बारे में और कोई डाउट्स हैं और आप हमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के को और हम जल्दी आएंगे आपके पास और एजुकेशनल वीडियोज़ लेके थैंक यू